Hola, hola, muy buenas señores, ¿qué tal lo encontréis? Espero que encontréis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien. Sí, About, el principal videojuego, el principal proyecto About With, en el que está trabajando Obsidian, ha sido retrasado. Retrasado para el 2025, aunque bueno, al menos es para una fecha cercana del 2025, es para febrero. En febrero han dejado la fecha de la Bowet. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que da Microsoft? El videojuego está totalmente terminado. El videojuego está plenamente terminado. Ya han ofrecido varias demos, han ofrecido a puerta cerrada. <risa> Varios gameplays, aquí estamos viendo en acción a la Bowet. Un videojuego muy bonito, es un videojuego preciosista, como estáis pudiendo ustedes observar. Que, bueno, en algunas cosas, pues desde luego va a recordar a Skyrim, aunque ya sabéis, Obsidian utiliza el universo del Pillars of Eternity, que ya os voy adelantando que es un universo muy, muy atractivo. Está bastante, bastante bien. Pero bueno, este es el estilo. Este es el estilo. Esa mezcla entre espada y brujería. Nunca mejor dicho. Entonces estamos viendo aquí, bueno, una... Serie de lucha, una serie de pelea Y hay mucha gente, como yo, que lo estamos esperando como agua de mayo. Lo queremos tener ya, porque encima Obsidian va a hacer los videojuegos muy bien. Son muy buenos en lo suyo. Eh, yo he jugado a los dos Pillars of Eternity, son geniales. He jugado al The Other Worlds, un videojuego que para mí es absolutamente genial. Que si el Grounded... Es gente que hace maravillas, maravillas. Hay unos estudios de desarrollo... Un equipo, ¿no? Que hace unos videojuegos, otros que hacen otros, pero en general son una maravilla. Aquí estamos viendo pues, mucho gameplay de este gran videojuego, ¿no? Mucho gameplay de, de esta maravilla. De acuerdo, vamos a ver. Ellos agrimen que hay demasiados videojuegos. De hecho, aquí está el mensaje oficial de Xbox. Se vienen tantos juegos. Como tal, trasladaremos a Bowed al 18 de febrero de 2025... Para darles un respiro a los retrasos de los jugadores, a lo que van jugando los jugadores, ¿no? Estén atentos a más juegos de Activision Blizzard, BZ y Xbox Game Studio en la Gamescom, incluida nuestra transmisión en vivo del 23 de agosto para ver a Bowes. Vale, y aquí tenemos los videojuegos con su fecha y tal. Tenemos la ampliación del World of Warcraft el 26 de agosto, Age of Mythology, que este es... Este este es un videojuego, un tapadillo, vamos a decirlo así, pero es un Age Mythology Retold Remake que va, que va a pegar un, vamos, un puñetazo encima de la mesa monumental en la comunidad de PC, va a ser tremendo. 4 de septiembre tenemos el ARA, otro videojuego muy importante en la estrategia para darle continuidad a esta clase de jugadores, ARA History Untold, Diablo 4, lo que es la ampliación para octubre. Tenemos el Call of Duty Black Ops 6, en lo que es el mega lanzamiento del Game Pass, el que va a hacer que en millones se amplíe. 25 de octubre. Tenemos el Flight Simulator el 19 de noviembre. Ya sabéis que el Above era una semana antes, era para el 12 de noviembre. Tenemos el Indiana Jones, que todavía no tiene fecha. Este sí que se va a lanzar para 2024, lo que pasa es que quieren colocarlo en el mejor momento. Tiene toda la pinta de que se va a ir para diciembre. Para principios de diciembre. Luego tenemos la ampliación de Starfield. Tenemos el Towerborn. Que también le tienen que dar una fecha. Y el Abowed lo han movido. Porque creen que hay demasiado. ¿no? Entonces dicen, bueno, pues para febrero. Lo dejamos. Como digo, el Abowed está plenamente terminado. Seguro. O sea, a día de hoy podrían ponerlo ya a la venta. Y estaría totalmente pulido. Estaría perfectamente bien. Pero, según ellos... No le sacarían el máximo de rendimiento económico de que la gente estuviese más atenta a este videojuego para que le den ¿no? el protagonismo y la importancia necesaria. Ya sabemos, ya sabéis vosotros, la importancia de colocar bien un videojuego o no. Hay grandes videojuegos que simplemente por la fecha en la que se han lanzado pues han sido grandes fracasos. Tenemos el caso muy torpe de Sony. Ya independientemente de lo que es la calidad del videojuego, con el Gran Turismo 7 y con el Horizon Forbidden West. Lanzaron esos dos videojuegos, Gran Turismo 7, una semana después del Elden Ring y el Horizon una semana antes del Elden Ring. Aquello fue una metedura de pata total. Y luego para el resto del año solo quedaba el God of War Ragnarok. Dice, ¿por qué lo habéis hecho? 
en tres semanas lancéis dos videojuegos importantísimos para vosotros y encima en mitad de esos dos está el videojuego más grande multiplataforma que se ha hecho en los últimos años. Entonces, bueno, fue una, tor fue una gran torpeza. Entonces es de una gran importancia, por supuesto. Tenemos aquí más lanzamientos, Souls of Midnight, tenemos Doom, tenemos Fable para el 2025. Pero esto es totalmente comprensible. Además hay un mogollón de videojuegos en el Game Pass, sale el Call of Duty Modern Warfare 3... Es totalmente comprensible. Ok, totalmente comprensible. Hay un mogollón de videojuegos. Todos vosotros estáis diciendo, sí, la verdad es que yo estoy jugando aquí a más no poder... Eh, tengo que actualizarme con los videojuegos que, que tengo atrasados Necesito un respiro y van a venir 500.000 videojuegos aún así en la oferta En eso estamos totalmente de acuerdo Eso es así Van a venir muchísimos videojuegos Pero también hay que decirlo A ver, Microsoft O sea, habéis comprado Bethesda Habéis comprado Activision Blizzard Es que se supone que esa es la idea Que vaya a tener videojuegos un porrón en cada momento esa es la idea de que cuando se accione la maquinaria, ya va a ser un no parar. Sí que es cierto que para la campaña navideña es que prácticamente tenían un videojuego gordo, un anuncio gordo, prácticamente cada semana. O sea, si repasamos aquí la lista de videojuegos y los que no están aquí, porque también hay videojuegos importantes que no están aquí. La verdad es que es una salvajada. Aquí hay absolutamente de todo, más videojuegos de terceros. Estos son simplemente de, de la propia Xbox. Pero videojuegos de terceros encima que van a tener una enorme repercusión. Por ejemplo, el Metafor, el Metapor, que, que tiene la, la publicidad exclusiva de Xbox, ese lanzamiento va a ser un bombazo bestial en Xbox, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Pero yo también tengo que decir algo sobre este retraso de Abogwed. Tengo que decir algo sobre este retraso de Abogwed y es una petición por si alguien de Xbox hay un milagro y me ve y me oye que por favor me haga caso. Es un consejo de amigo, es un consejo de amigo. Con el Abogwed, con el videojuego que sea. Eh, ya ha ocurrido con Starfield y ya ha ocurrido también con otro videojuego. Esto lo criticaba mucho cuando ocurría en Playstation, por ejemplo. Con el lanzamiento de un Uncharted 4. Lanzamiento de un Uncharted 4, no sé si vosotros lo recordaréis, pero hubo hasta cuatro fechas distintas. O sea, Sony dijo cuatro fechas distintas para lanzar su Uncharted 4. Fueron retrasando, 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 hasta ya por fin dar con la fecha en la que por fin se puso a la venta el videojuego. Eso lo critiqué yo mucho. Da mala imagen. Da imagen de improvisación. Da imagen de que no hay gente seria. Vamos a poner ejemplo ahora a Nintendo. Nintendo es prácticamente imposible. Prácticamente imposible que te den una fecha y la cambie. Estamos hablando de videojuegos triple A. Yo meto en la categoría de triple A a la Bowes. Lo meto como videojuego principal, porque va a ser un pepinazo, porque es majestuoso, porque se lo merece, por supuesto, y porque va a ser una producción bastante importante. Así que la Bowes lo meto dentro de estos videojuegos AAA. Un videojuego AAA hay que intentar, hay que intentar que si das una fecha, te acojas esa fecha. Que intentes lanzarlo sí o sí en esa fecha. En el caso de Nintendo, a mí se, se me ocurren algunos videojuegos, pero es que realmente nunca tuvieron fecha. Nintendo nunca se ha pillado los dedos, me parece, nunca se ha pillado los dedos con una fecha concreta. Nunca. Jamás. Otra cosa muy distinta es que te enseñen imágenes de un videojuego que luego se, se, se pierde en el tiempo durante muchos años. Ocurrió con el Breath of the Wild... Ocurrió con el Tears of the Kingdom, está ocurriendo con el Metroid Prime 4, ocurrió con el Bayonetta 3, ocurrió con el Shin Megami Tensei 5. Ha ocurrido con varios videojuegos de Nintendo, pero Nintendo no había dado fecha. Nunca se había pillado los dedos. Cuando Nintendo da una fecha, ahí es donde lanza el videojuego. Luego están... Todos los demás casos, o sea, todos los videojuegos de Nintendo 
Super Smash Bros. Ultimate, eh, Luigi Mansion 3, Super Mario Maker 2, eh, todos los videojuegos, triple A, grandes lanzamientos, que Nintendo lanza, de, que te anuncian el mismo año, Metroid 3, que te anuncian el mismo año y luego te dan una fecha fija, es que los tíos siempre cumplen, son unos fieras, entonces eso te da una seguridad, eso te da una confianza en Nintendo total. Como que lo tienen todo perfectamente previsto, todo bien atado y de que todo funciona al más correcto funcionamiento. Bien. Microsoft, siendo tan grande como es Xbox, siendo tan grande como es, haciendo tan bien como están haciendo las cosas. Cuando tienes tú tantísimo contenido, cuando tienes tú tata, aquí tú eres el que mandas. Lo mismo que Nintendo. Tú eres el que mandas. Tú eres el que marca el paso. Que los demás se amolden a ti. Tú no tienes por qué ver las fechas de los demás. Que tú atrasas el abogado web porque en tus propias fechas... Ok, ok. Pero si es por las fechas de otros, de terceros, no lo hagáis. Entonces, es un poco... A ver, yo lo comprendo perfectamente... Para mí no hay problema porque es que hay 500.000 videojuegos y esto es una maravilla. Age of Mythology, que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Ahora todas las expansiones que son gigantescas. Call of Duty, por supuesto. Flight Simulator, que va a ser un mega bombazo. El Indiana Jones, que tiene pinta de que va a ser... No, claro, no opta para los GOTY, pero tiene pinta de que va a ser el videojuego del año. En fin, muchos videojuegos. Una maravilla, de acuerdo. Pero lo que digo, no deis fechas, por favor, no deis fechas. Con el web que lo pone en febrero de 2025, no hay problema. Es como si hubiesen dicho lo de Microsoft, que el Fable se iba a lanzar para diciembre de este año. O como si hubiesen dicho que el Doom se lanza para noviembre de este año. Y luego lo ponen en 2025, el resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Pero quedas peor. ¿Lo entendéis, verdad? Pues con el abogado es igual. Es un videojuego del que lleva hablando mucho tiempo. Es un videojuego del que ya han mostrado muchas imágenes. Es un videojuego que es que así está ya terminado. Estamos a día 3 de agosto, ¿no? 3 de agosto. Ya está terminado. Sí, se nota que está terminado. Ya podríamos estar jugando en el Game Pass al abogado de puta madre. Pero dicen, bueno, agosto no es una buena fecha. Todo el mundo está de veraneo. Y ya cuando empiece septiembre es que el Age of Mythology. Es que cuando empieza octubre es el Diablo. Es que es el Call of Duty. Es que el Flash Simulator. Es que el Indiana Jones. No podemos meter a la web porque no se va a llevar el suficiente protagonismo cuando vemos que es un super mega juegazo. Esto también es cierto que si han retrasado la fecha es por respeto al videojuego. Eso quiere decir que va a ser muy bueno. Eso también nos da una idea, ¿no? Nos da una idea de la calidad extraordinaria que va a tener. Eso es bueno. Si lo atrasan es por eso. Pero también es un dicho que yo hago. Cuando tú retrasas un videojuego, por ejemplo, a febrero de 2025, le estás quitando ese hueco a otro videojuego grande. Aquí lo que queremos, eso lo sabemos todos, somos un poco, no voy a decir egoístas, pero eh, estamos sedientos, estamos hambrientos. No, eh, es que estamos viciados. Nos encantan los videojuegos. Nosotros sí jugamos a videojuegos. Por lo tanto, queremos un videojuego tocho todos los meses. Queremos un videojuego tocho todos los meses. Y claro que puede haber atraso, y claro, pero queremos nadar en la abundancia. <risa> queremos hablar... Oye, por eso nos alegramos tanto de que Xbox compre tanto estudio de desarrollo y que por eso tenga tanto en la cartera. Porque encima lo puedes disfrutar en el Game Pass, ya todos los vosotros lo sabéis. Entonces esta es mi opinión. A Bowes, que por supuesto que por poner a Bowes en febrero, luego no me diga Microsoft que va a haber overbooking el año que viene. No, eso, eso ya sé yo que el Show of Midnight va a estar muy bien, el Dune, el Fable y el que haga falta. Pero yo lo que quiero es que haya el máximo de videojuegos. El máximo de videojuegos bueno. Es lo que, es lo que yo digo, digo, y cuando tienes tantísimos videojuegos, entonces me está diciendo que si tienes 10 videojuegos... 10 videojuegos, muy muy buenos, como el próximo Gear Software, de ese nivel, tienes 10, no los va a lanzar en un año porque crees que hay overbooking, jo mío, va a haber overbooking ya siempre, tienes Blizzard, 
tiene Activision entera. Como estudio de desarrollo de Xbox, tiene un mogollón. Tiene a Double Fine, tiene a Playground Games, tiene a Obsidian, tiene a... Tiene a muchísimo. Ha comprado muchísimo, a Ninja Theory. Tiene muchísimo. Y luego tiene a toda Bethesda. Es que es normal que haya overbooking. Y como digo, por favor, no deis fechas si luego vais a estar jugueteando con cuándo vais a poner un videojuego. Porque como digo, como imagen, nunca es bueno. Nunca es bueno retrasar un videojuego. Como digo, aquí no tiene importancia porque, gracias a Dios, gracias a, a ustedes, señores de Microsoft, tenemos muchísimos videojuegos a los que jugar de una gran calidad. Ahora mismo en el Game Pass se puede jugar de todo. Ahora mismo yo estoy liado con el Call of Duty eh, Modern Warfare 3. No hay ninguna clase de problema. O sea, estoy totalmente satisfecho. Estoy muy contento. Estoy perfectamente. Pero como digo... Mmm, no lo hagáis. <ríe> con los videojuegos triple A. No lo hagáis con los videojuegos triple A. Que quiera atrasar un indie, bueno, hazlo. Que quiera atrasar un videojuego A, doble A, hazlo. Ya está. No hay ninguna clase de problema. Pero con un videojuego triple A, no lo haga. No lo haga. No lo haga. No lo hagáis. Sean las circunstancias que sean, no lo hagáis. Si el Abower luego se lleva poco protagonismo, si no tiene la suficiente visibilidad, si no tiene la edad... No de fecha. Pero si ya has dado una fecha, ¡que se joda! <risa> ¡Que se joda! Y que se joda todo lo demás. Ya has dado una fecha. No la cambie. No la cambie. No la cambie. Una fecha es una promesa. Si no vas a cumplir tu promesa, no hagas promesas. Por eso dicen que las promesas las carga el diablo. Porque luego las puedes cancelar. Y es una promesa. Lo prometiste. Bueno, hay que tener ahí cierto cuidado. Que vosotros, por supuesto, os lo paséis muy bien con los videojuegos. Esta es mi postura sobre el retraso de videojuegos AAA. He sido muy crítico con los videojuegos de PlayStation. Y era precisamente por este motivo. En el caso de PlayStation es mil veces más grave. Porque además de dar esa sensación que digo de... Como de improvisación... En el caso de Sony era más grave porque es que no había videojuegos. Es porque no hay videojuegos. Desde hace mucho tiempo. Le ocurrió, como digo, a Luncharte 4 porque es un ejemplo muy claro. En el caso de Xbox, no. Es que nadan en la opulencia. O sea, están los tíos que tienen... Es que se ve aquí. Es que tienen 500.000 videojuegos muy, muy importantes. Muy, muy tochos. Además de todos los que tienen Indie, A, AA... Es que tienen de todo. Tienen de todo. Yo comprendo lo de la Bowet, que sea una, una obra maestra de videojuego, que tú quieras darle el correspondiente tal. Pero como digo, para febrero, para enero, para esas fechas cercanas, ¿había otro videojuego tocho que, que podría haber estado incluso habiéndose lanzado a Bowet en, en 2024? Ese es ¿no? mi, un poco mi temor y que Phil Spencer, Sarah Bond y que toda Microsoft... Como digo, tengan muy claro la planificación de los siguientes años. Porque sí, es que tenéis ahora mismo vosotros prácticamente todos los ases de la baraja. Tenéis las mejores jugadas de póker. Pero es que es normal. O sé sea, que habéis estado acumulando muchísimo. Bueno, ya sabéis, a Bowed se retrasa, no es una fecha muy lejana, para el 18 de febrero de 2025... En PlayStation están como una mierda, no hay nada. Está el Astrobot, que es un videojuego que es simplemente un plagio de Mario. No es un videojuego ni de Nintendo Switch, es basura. Pero es un videojuego totalmente genérico y eso es lo, uni, lo único que tiene PlayStation. Hombre, nosotros en la Xbox tenemos 500.000 cosas. Es que tenemos 500.000 cosas. Está claro. Que vosotros lo paséis, por supuesto, muy muy bien con los videojuegos. ¿Cuál es vuestra visión? ¿Cuál es vuestra postura? Acerca de este retraso del Abowed. ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mal? Eh, yo de estos videojuegos... Estoy seguro que voy a jugar a la expansión de Diablo. A la expansión de Starfield. Age of Mythology. Indiana Jones. Flight Simulator. Call of Duty. Es que me voy a hinchar. Está claro. Es que me voy a hinchar. Claro. Y luego yo comprendo perfectamente que lo de la expansión del World of Warcraft... Se va a convertir en su segunda vida. O sea... 
Y tengo curiosidad por el Towerboard, pero... Vamos a estar muy, muy, muy liados, eso seguro. Pero mmm, es que prácticamente de todo esto, de todo, es que prácticamente el que más le tenía ganas, bueno, pff, es que... Voy <ríe> a decir el Abowed, pero es que he visto ahí el Fly Simulator. <ríe> es que es difícil, ¿eh? Es difícil. Coño, es difícil. Que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego.